ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கான்செப்டை வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஹிரன்ஸ் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அதாவது சாப்டர் செவன் இல்லையா ஸோ இதில் இந்த டாபிக் இருக்குது கொஹிரன்ஸ் சோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ கொஹிரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது சேம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம கொஹிரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த கொஹிரன்ஸ் சோர்ஸை நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ஆம்பிளிட்யூட் டிவிஷன் ஆர் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வேவ் ஃப்ரண்ட் டிவிஷன் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் மூணாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ஸோ சோர்ஸ் அண்ட் இமேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விதமான டெக்னிக்ஸில் நம்ம கொஹிரன் சோர்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஒரு நிமிஷம் இரு கொஹிரன் சோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு வரும் கொஹிரன் சோர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ எனக்கு ரெண்டு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு லைட் சோர்ஸும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த வேவ் இல்லையா அந்த வேவ் அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி இல்லைன்னா வேவ் லென்த் ஓகே ரெண்டு வேவ் இருக்குது அந்த ரெண்டு வேவுடைய ஃப்ரீக்வன்சி இல்லைன்னா வேவ் லென்த் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரீக்வன்சின்னு வச்சுப்போம் அந்த ரெண்டு வேவுனுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் ப்ளஸ் அதனுடைய ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இதை தான் நம்ம கொஹிரன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு வேவ் இருக்குது சரி எனக்கு ஒரு வேவ் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் எனக்கு ரெண்டாவது இன்னொரு வேவ் இருக்குது ஸோ ஒரே மாதிரி இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது இல்லை இன்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமே இதை அப்போது இதை தான் நம்ம கொஹிரன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை கொஹிரன் சோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க எனக்கு இது வந்து இன்ஃபேஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு கொஹிரன் சோர்ஸா அப்படின்னா கிடையாது இப்போது எனக்கு ரெண்டாவது வேவ் இப்படி இருந்த அந்த ரெண்டாவது வேவ் வந்து சப்போஸ் நான் இங்கேயே வரைகிறேனே இங்கே வரைஞ்சேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வேவ் என்ன வரைஞ்சிருந்தேன் அப்படின்னா இங்கே வரைஞ்சிருந்தேன் அதாவது ஃபஸ்ட் வேவும் ரெண்டாவது வேவும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து ஒரே மாதிரியான ஃபேஸ் சேம் ஃபேஸ் இல்லையா ஸோ சேம் ஃபேஸ் அண்ட் இதனுடைய வேவ் லென்த்தும் சேம் வேவ் லென்த் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சியும் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் அப்போது எனக்கு ஒரு ஒரு செகண்ட் எடுக்கும்போது ஃபிஃப்டி ஆசிலேஷன் ஃபஸ்ட்டு வேவில் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாவது வேவ் எடுக்கும்போது அந்த ரெண்டாவது வேவுக்கும் ஒரு செகண்டுக்கு எனக்கு ஃபிஃப்டி ஆசிலேஷன் இருந்ததுன்னா இது வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை சேம் வேவ் லென்த் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய ஃபேஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரே மாதிரியான ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம கொஹிரண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு வேவும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ பேசிக்காகவே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கொஹிரண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் தான் இந்த கோஹிரண்ட் ஓகேவா நம்ம பார்ப்போம் டீட்டெயில்டாக என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் இருக்குது இப்போது இப்போ ரெண்டாவது கேஸ் நான் வந்துட்டேன் ஒரு வேவ் இருக்குது எனக்கு ரெண்டாவது வேவ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்குது நல்லா கவனிங்க எனக்கு ரெண்டாவது வேவ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது இல்லையா There is a phase difference. அப்போ எனக்கு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்போ இதை நம்ம கொஹிரன் சோர்ஸ்னு சொல்லுவோமா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதே நம்ம கொஹிரன் சோர்ஸ்னு தான் சொல்ல போகிறோம் ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா எனக்கு இந்த வேவ் த்ரூ அவுட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதனுடைய ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இதனுடைய ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இதனுடைய ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இதனுடைய ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் இல்லையா அப்போது எனக்கு ஒரே மாதிரி சேம் ஃபேஸ் இருந்தது இல்லைனா கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது எல்லாமே கொஹிரண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா கொஹிரண்ட் சோர்ஸ் ஸோ அப்போ எனக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ கான்ஸ்டன்ட் இல்லை எந்த ஒரு இடத்துலையும் மாறலை சப்போஸ் எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு டூ பையில் இருக்குது எனக்கு இங்கே த்ரீ பையில் இருந்ததுன்னா
அதாவது ரெண்டு பல்பும் ஒரு ரெட் கலர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ ரெண்டு பல்பும் ரெட் கலர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதனுடைய வேவ் லென்த் சேம் தானே சார் அப்போ இந்த ரெண்டு லைட்டும் கொஹிரன் சோசா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன் அப்படின்னா டிபெண்ட் அப்பான் த அந்த வேவ்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் வைப்ரேஷன்ஸ் தான் நம்ம வந்து நம்ம இந்த வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் நம்ம ஃபிஃப்த் சாப்டரில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு இந்த லைட்டும் ரெட்டு இதுவும் ரெட்டு தான் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வில் கிரியேட் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே மாதிரியான ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்காது ஸோ சேம் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் அப்போ எப்படி நம்ம இந்த கொஹிரண்ட் சோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது எதெல்லாம் நம்ம கொஹிரண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி இல்லை வேவ் லென்த் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் நம்ம கொஹிரண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டு லைட் இருக்குது ரெண்டு லைட்டுமே வந்து ஒரே வேவ் லென்த் ஒரே கலர் அப்போது இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய சோர்ஸை வந்து நம்ம கொஹிரண்ட் சோர்ஸ் சொல்ல மாட்டோம் அப்போ எதெல்லாம் எப்படி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரே லைட் சோர்ஸை வச்சு தான் ஒரே லைட் சோர்ஸை வச்சு நம்ம கொஹிரண்ட் சோர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முதல் டெக்னிக் இது தான் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இன்டென்சிட்டி ஆர் ஆம்ப்ளிடியூடு ஆம்ப்ளிடியூட் சொல்லும் போது தான் இப்போ எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வருது நம்ம புக்கில் ஆம்ப்ளிடியூடும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ப்ரிஃபரபிளி சேம் ஆம்ப்ளிடியூட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க பட் ஆனால் இது வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஆம்ப்ளிடியூடு வந்து நமக்கு கன்சிடர் இல்லை இப்போ எனக்கு இந்த ஒரு வேவ் இப்படி இருக்குது எனக்கு ரெண்டாவது வேவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ லெட் மீ சே இல்லைனா நான் ரெண்டாவது வேவ் கொஞ்சம் ஆம்ப்ளிடியூடை நான் இப்படி வரைகிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இல்லையா எனக்கு ஆம்ப்ளிடியூட் இப்படி இருக்குது பட் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஆம்ப்ளிடியூட் நத்திங் பட் த ஹைட் இதனுடைய ஹைட் அதாவது மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோண்டு தான் இது வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பட் இந்த இடத்துல நமக்கு வேவ் லென்த் ஆர் ஃப்ரீக்குவன்சி ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது போத் ஆர் இன் ஃபேஸ் அப்போ இதை நம்ம கொஹிரன் சோர்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம ஆம்ப்ளிடியூடை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அப்போ இதை நம்ம டோட்டலாக என்ன சொல்லுவோம் ரொம்ப பெருசான ஒரு வேவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லையா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸோ சூப்பர் பொசிஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதே தானே இங்கே நடக்குது இல்லையா பட் இது அப்படி ஆப்போசிட்டாக இருந்தா விச் மீன் ஆப்போசிட் நான் உங்களுக்கு நிறைய கிளாஸில் சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் இது மேலே இது கீழே இது கீழே இது மேலே ஸோ இதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் இப்படி தான் சூப்பர் பொசிஷன் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு இது தான் கிடைக்கும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம டெக்னிக்ஸுக்கு வருவோம் ஆம்ப்ளிடியூ டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம பீம் ஸ்பிளிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ எனக்கு ஒரு லைட் சோர்ஸ் மொனோக்ராமேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஓகே ஆக்சுவலாக ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அந்த லைட் சோர்ஸ் வந்து இந்த மிரர் இது வந்து பார்ஷியலி மிரர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் விச் மீன் கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கொஞ்சம் ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் அதாவது எனக்கு ஒரு நம்ம சில்வர் டிலென்சஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் விச் மீன் எனக்கு ஒரு பார்ஷியலி மிரர் ஓகே ஒரு சம்வாட் கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல அப்படி மைல்டாக பெயிண்டிங் கோட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நான் இங்கே குடி கொடுக்கக்கூடிய அந்த லைட்டை வந்து மிரர் அப்படின்னா என்ன எனக்கு அனுப்புகிற லைட் இப்படியே வந்துடும் பார்ஷியலி மிரர் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஒரு லைட்டு இப்படி அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் இப்படி வரும் கொஞ்சம் இப்படி போயிடும் இதை தான் நம்ம பார்ஷியலி மிரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு மிரர் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு லைட் சோர்ஸாக அனுப்புகிறேன் இந்த மிரரில் படுது மிரரில் பட்டு தான் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சா இப்படி போயிடுச்சு இன்னொன்று பாருங்கள் உள்ளே வருதா அந்த ஒரு லைட்டு உள்ளே வருது பொறுமையாக பாருங்கள் ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா சோர்ஸ் ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது நான் அனுப்புகிறேன் இதுதான் அந்த பீம் ஸ்பிளிட்டர் ஆர் அந்த பார்ஷியல் இமிரட் அப்போ இங்கே அனுப்பும்போது எனக்கு கொஞ்சம் இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி அனுப்புகிறேன் அப்போது இந்த மிரரை நான் இந்த ஆள் இந்த பொசிஷனில் வச்சுருக்கேன் இப்படி வச்சுருந்தேனா எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் இப்படி ஆகிடும் புரியுதா அப்போ நான் கொஞ்சம் இப்
புரியுது இந்த இடத்துல வந்துடுது அதே மாதிரி இங்கே போகிற அந்த லைட் சோர்ஸ் வந்து இந்த மிரரில் பட்டு மறுபடியும் இப்படி வருது அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் இந்த வியூவும் இந்த வியூவும் இங்கே மீட் ஆகுது இல்லையா அந்த மீட் ஆகிறத நான் ஸ்க்ரீனில் எடுத்துகிட்டு வரேன் இல்லைனா நான் ஒரு ஐபிஎஸ் வழியாக பார்த்து ஐபிஎஸ் வழியாக பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து அங்கே இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆகுதா இல்லை விச் மீன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் த சென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆகுதா இல்லை டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஸ்க்ரீனை வச்சு நான் அதை நோட் பண்ணுறேன் சரியா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்றப்போ இது தான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்றது இது ரெண்டு ஆப்போசிட் இருந்தால் எப்படி டார்க்காக இருக்கும் இது வந்து பிரைட்னஸ் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் பிரைட்னஸ் இங்கே வந்து இன்டென்சிட்டி கம்மி விச் மீன் டார்க்னஸ் ஸோ அப்போது நான் இதை வச்சு இந்த ஸ்க்ரீனை வச்சு நான் இதை அப்சர்வ் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு ஒரு வேவ்லென்த்தாக இருக்கக்கூடிய அந்த லைட்டு ஒரு ஃபேஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த லைட்டை நான் ரெண்டு லைட்டை பிரிக்கிறேன் ரெண்டு வேவை பிரிச்சுட்டேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சோர்ஸ் தான் அந்த ஒரு சோர்ஸும் நான் ரெண்டாக பிரிச்சிடுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபேஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சியும் சேம் அப்போ இது ரெண்டும் கோஹிரன் சோர்ஸ் அப்போ இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல ஐ கேன் கெட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதை நான் இங்கே அப்சர்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது தான் இன்டென்சிட்டி ஆர் ஆம்பிளிடியூட் டிவிஷன் ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்றது இது இதுதான் ஆம்பிளிடியூட் மேக்சிமம் ஹைட்டு அப்போ இது எனக்கு ஹைட்டாக இருந்தால் தான் எனக்கு இன்டென்சிட்டி அதிகம் பிரைட்னஸ் அதிகம் அதுதான் இன்டென்சிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்டென்சிட்டி டிவிஷன் ஆர் ஆம்பிளிடியூட் டிவிஷன் முடிஞ்சதா ஓகே ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் ஓகேவா ஸோ எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் அதனுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை நம்ம எப்படி பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த லிங்க்கை நான் இந்த வீடியோக்கு கீழே கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அது எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் பேசிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது லைட் சோர்ஸ் வந்து வில் எமிட் வேவ்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஓகே அந்த லைட் சோர்ஸ் இருக்குது அந்த லைட் சோர்ஸ் வந்து இப்படி நான் அனுப்புகிறேன் இதுதான் ஸ்க்ரீனு அந்த ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப 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 மைன்யூட்டாக ஒரு சின்ன ஸ்லிட்டு சின்ன ஓப்பனிங்கை தான் நம்ம ஸ்லிட் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் சின்ன ஓப்பனிங் இங்கே இருக்குது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இதை நான் எஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை எஸ் டூனு சொல்கிறேன் ஸோ இது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஹைஜின்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் எனக்கு ஒரு வேவ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து ஒரு வேவ் க்ரியேட் ஆகுது இந்த வேவ் வந்து இப்போ செகண்ட்ரி சோர்ஸாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ லெட் மீ சே இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து வில் கிரியேட் சம் சர்க்கிள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி இது ஒரு கிரியேட் வேவ்ஸ் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் ஒரு கிரியேட் வேவ்ஸ் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு வில் கிரியேட் வேவ்ஸ் அப்போ இந்த எஜ் டேஞ்சென்ட் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் த செகண்ட் வேவ் செகண்ட்ரி வேவ்லெட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஹைஜென்ஸ் பிரின்ஸப்போ அது தான் இங்கே நடக்க போகுது அப்போது இந்த ஸ்லிட்டு வழியாக போகுது எனக்கு லைட்டு போனதும் இங்கே எனக்கு இப்படி பெண்ட் ஆகிடுது இதையும் நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே போகுது எனக்கு லைட் இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகுது இப்படி போகுது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டார்ச் லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் லைட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது அது லென்ஸ் லைட்டில் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் டார்ச் லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறத நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம் அது தான் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைட் சோர்ஸ் அனுப்புகிறேன் ரெண்டு ஸ்லிட்டு இருக்குது எனக்கு லைட் வேவ்ஸ் வந்து இப்படி வரிய இந்த வழியாக வெளியே போகுது இந்த வழியாக வெளியே போகுது அப்போது இந்த வழியாக வர்ற அந்த லைட் வேவ்ஸும் இந்த வழியாக வர்ற அந்த லைட் வேவ்ஸும் மிங்கிள் ஆகிற இடத்துல எனக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஓகேவா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸோ இங்கே எனக்கு ஜாயின் ஆகுது பார்த்தீங்களா இது இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் விச் மீன் எனக்கு அங்கே ஆம்பிளிடியூடு மேக்சிமம் அதாவது எனக்கு இன்டென்சிட்டி அதிகம் ரொம்ப கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த இடத்துல பிரைட்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை தவிர்த்து மிச்சம் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் டார்க்னஸ் அதை
சோர்ஸ் அண்ட் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சோர்ஸ் அண்ட் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை எனக்கு ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது ஒரு லைட் சோர்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இங்கே எடுத்த அந்த லைட் சோர்ஸ் இங்கே எடுத்த லைட் சோர்ஸ் இதை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் பீம் ஸ்ப்ளிட்டு இங்கே வந்து அந்த ஸ்லி ஸ்லிட்டை வச்சு அந்த அந்த ஒரு வேவ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் அதே தான் நான் இங்கேயும் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது அந்த லைட் சோர்ஸை நான் என்ன பண்ணுறேன் பை ப்ரிசம் ஒரு ப்ரிசம் வழியாக நான் அனுப்ப போகிறேன் இந்த மெத்தட் நம்ம என்ன சொல்கிறேன்னா ஃப்ரெஷ்னல் பை ப்ரிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த சோர்ஸ் இருக்குது நான் அனுப்புகிறேன் இது ஜஸ்ட் மூணு ரே மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் எக்கச்சக்கமான ரேஸ் வந்து இதில் இருக்குது ஸோ ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ் இந்த மூணு ரே அண்ட் இந்த இடத்துலையும் ஒரு மூணு ரே நம்ம எடுத்தாச்சு வேவ்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது இந்த இடத்துல வென் த மீடியம் சேஞ்சஸ் பெண்ட் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் இந்த மூணாவது வந்து எனக்கு இப்படி பெண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த இடத்துலிங்கன்னா இப்படி போகுது இப்படி போகுது அண்டு இது இப்படி போகுது அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு வேவும் ஜாயின் ஆகுது ரெண்டு வேவும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகுது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஓகேவா வென் தே ஹேவ் சேம் ஃபேஸ் இதையும் நம்ம என்ன சொல்லிட்டேன் எனக்கு ஒரு லைட் சோர்ஸை நான் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்போது சேம் ஃப்ரீக்வன்சி சேம் வேவ் லென்த் அப்போது போதர் சேம் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து இருக்குது விச் மீன் இந்த இடத்துல எனக்கு டார்க்னஸ் அவ்வளோதான் புரியுதா சிம்பிள் டாப்பிக்கா இது எதனா டவுட் இருக்கா கஷ்டமா இல்லை நமக்கு டயக்ராம் பார்க்குறதுக்கு மெயினுனா சம்வாட் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் ஆகலாம் பட் நமக்கு ரன் எல்லா டாப்பிக்குமே ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் ஸோ இங்கே நம்ம கம் கம்பைன் பண்ணுறோம் எனக்கு அப்போ இங்கே இடத்துல என்ன ஆகுது டிஸ்ட்ரக்டிவ் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இதை வந்து நான் ஸ்க்ரீனை வச்சு அப்டைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இதை வந்து ஃப்ரெஷ்னல் பை ப்ரிசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து லாய்ட்ஸ் மிரர் இவர் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டை தான் ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்ப்போம் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ தின் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு So, we will see that. என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கு இந்த லைட் சோர்ஸில் வந்து ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ மிரர் அப்போ மிரர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கு அந்த லைட் சோர்ஸை நான் இங்கே அனுப்புறேன் இந்த லைட் சோர்ஸ் வந்து இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு மிரர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாக இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே ஒரு சோர்ஸ் இப்படி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதனுடைய வேவ்ஸ் அதான் எல்லா டேரக்ஷன்லேயும் போகுது ஸோ வி கன்சிடர் திஸ் வேவ் ஸோ இந்த வேவ் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஒரு வேவ் எடுத்திருக்கோம் இந்த லைட் சோர்ஸ் இங்கே பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இது ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது அப்போ இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல எனக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஆம்பிளிடியூட் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா சிம்பிள் ஓகே ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு பர்சன் நம்ம இங்கே இருந்து பார்க்கும்போது ஐ இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இவருக்கு இந்த இந்த விஷயம்லாம் தெரியாது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றது அவர் அந்த ஆள் அவரால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது அவருக்கு என்ன தோணும் இங்கேருந்து எனக்கு ஒரு லைட் வருது அதாவது வேவ் வருது எனக்கு இங்கேருந்து ஒரு வேவ் வருது அப்போ இது தான் அந்த ரெண்டாவது வேவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ வர்ச்சுவல் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துலையும் சரி ஸோ நம்ம ஒன் பை ஒன் இதோ இது ஓகே ஸோ நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ரைட்டா ஸோ வர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது ஒரு சோர்ஸ் ஒரு இமேஜ் ஓகே நம்ம பொறுமையாக பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன் இது என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ அது பார்க்கும்போது இதனுடைய கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்குது நான் ஒரு மிரர் வச்சுருக்கேன் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இடமும் இந்த சோர்ஸை வந்து மீட் ஆகிற இடத்த நமக்கு பிரைட்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இன்டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது பட் ஒரு பர்சன் வந்து இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு சோர்ஸ் என்ன இந்த ரே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நேராக தான் இருக்குது அப்படின்றத அவர் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறாரு ஸோ இது தான் அந்த சோர்ஸ் ஒன் அண்ட் இது வந்து ரெண்டாவது ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் டவுட் இருக்காது ஸோ கொஹிரன் சோர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லைன்னா கான்ஸ்டண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எனக்கு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கான்ஸ்ட